രചന കർണൻ സൂര്യപുത്രൻ അവതരണം ഷാഹുൽ മലയിൽ എഡിറ്റിംഗ് ഫൈസൽ സി എം നൂഞ്ഞേരി ട്രെയിൻ കിതപ്പോട് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ ചാറ്റൽ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ബാഗും എടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങി മൂന്നോ നാലോ യാത്രക്കാർ മാത്രമേ ആ കൊച്ചു സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയുള്ളൂ സാരി തുമ്പ് തലയിലേക്ക് വലിച്ചിട്ട് അവൾ പുറത്തേക്കുള്ള വാതിലിനു നേരെ നടന്നു പുറത്ത് അക്ഷമയോട് നിൽക്കുന്ന ഹരികൃഷ്ണനെ കണ്ടപ്പോൾ തെല്ലൊരു ആശ്വാസം തോന്നി അവന്റെ മുഖത്തും സന്തോഷം തെളിഞ്ഞു കുറെ നേരമായി വന്നിട്ട് നേരത്തെ പുഞ്ചിരിയോടെ അവൾ ചോദിച്ചു ഉവ് ഏഴ് മണിക്കെത്തി കാണാഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി വരില്ല എന്ന് പത്ത് മണിയുടെ ട്രെയിൻ കൂടെ നോക്കി തിരിച്ചു പോകാന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ രാവിലെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ട്രെയിൻ വരും നിന്റെ ഫോൺ എന്ത് പറ്റി വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ചാർജ് ഇല്ല ഹരി അവൻ ആദ്യയുടെ ബാഗ് വാങ്ങി പുറത്തേക്ക് നടന്നു സ്റ്റേഷന് പുറത്ത് വെളിച്ചം കുറവാണ് പടർന്നു പന്തലിച്ച ആൽമരത്തിന് കീഴിൽ നിർത്തിയിട്ട പഴയ ജീപ്പിൽ ഹരിയവളുടെ ബാഗ് വെച്ചു ഒരു ബാഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവനവൾ നോക്കി ഞാൻ ഗൾഫിൽ നിന്നല്ലേ വരുന്ന് ആദ്രിയുടെ മറുപടി കേട്ട് അവൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ടൗവൽ എടുത്ത് നീട്ടി തല ഓർത്ത് പനി പിടിക്കണ്ട ജീപ്പ് റോഡിലൂടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ആദ്രി ചോദിച്ചു ഇതാരുടെ വണ്ടിയാ അതെന്താ എനിക്ക് സ്വന്തം വണ്ടി വാങ്ങിച്ചൂടെ അയ്യോ അങ്ങനെയല്ല ഹരിക്ക് കാർ വാങ്ങുന്നതായിരുന്നല്ലോ സ്വപ്നം അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ ആ അതിലും വലിയ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ കൈവിട്ട് പോയിട്ടില്ലേ ആ വാക്കുകൾ അവളിൽ പതർച്ചയുണ്ടാക്കി ഭാവമാറ്റ ഹരി കാണാതിരിക്കാൻ അവൾ പാടുപെട്ടു കുറച്ച് കൃഷിയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവിടേക്ക് വളവും മറ്റും കൊണ്ടുപോയാൽ ഇതാ നല്ലത് അവളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല മഴത്തുള്ളികൾ ശരീരത്തിൽ വീഴുന്നുണ്ട് കുറച്ചു ദൂരം പോയതിനു ശേഷം ഒരു ചെറിയ ഹോട്ടൽ മുമ്പിൽ അവൻ ജീപ്പ് നിർത്തി വാ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് പോവാം ഏതിരൊന്നും പറയാതെ അവൾ ഇറങ്ങി ഹോട്ടലിലെ ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല ഒരാൾ കസേരകൾ ടേബിളിന് മേലെ കമിഴ്ത്തി വെക്കുന്നു അബ്ദുക്ക എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഹരി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് കയറി പിന്നാലെ അവളും അല്ല ആരിത് അരിയോ അന്നെ കുറെ ആയാലേ കണ്ടിട്ട് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഇറങ്ങാറില്ല കുറച്ച് തിരക്ക് വല്ലാതെ വിഷക്കുന്ന അബ്ദുക്ക എന്താ കഴിക്കാൻ നമ്മൾ കാട് അടക്കാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു പുട്ടും ബീഫും ഉണ്ട് ചൂടാക്കി തരാം എനിക്ക് ബീഫ് എടുത്തു ഇവൾ കഴിക്കില്ല വേറെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ മീൻകറി കുറച്ചുണ്ടാവും നോക്കട്ടെ ഇതാരാ സുജാത ടീച്ചറുടെ മോളാ സുജാത ടീച്ചറുടെ മോളോ ഏത് ആ ദുബായിക്കാരൻ കിട്ടിയ കൊച്ചോ അല്ല അതുകളുടെ ചേച്ചി ആ മനസ്സിലായി പണ്ടെങ്ങാണ്ട് കണ്ടതാ മോളിപ്പോ എന്തായിണ് ഇക്ക അതൊക്കെ പിന്നീട് വിശദമായിട്ട് പറയാം ഇപ്പൊ വിഷമിട്ട് കണ്ണ് കാണുന്നില്ല അബ്ദുക്ക് ചിരിയോട് അകത്തേക്ക് നടന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കവേ അവൾ മുഖമുയർത്തിയപ്പോൾ അവൻ തന്നെ തന്നെ നോക്കിയിരിപ്പുണ്ട് എന്ത് നീ ആളാകെ മാറിപ്പോയി വയസ്സ് കൂടി കൂടി വരില്ലേ എന്നും ചെറുപ്പാവില്ലല്ലോ നീ മാറിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് തടിച്ചു സുജാ ചേച്ചി നല്ല വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു നീ വിളിച്ചൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അച്ഛനോട് നിന്റെ കാര്യം സംസാരിച്ച് കരയുന്നുണ്ട് അവൾ ഗ്ലാസ്സിൽ അവശേഷിച്ചിരുന്ന ചുടുവെള്ളം വലിച്ചു പിടിച്ചു കെട്ടിച്ചു വിടുന്നോട് ഉത്തരവാദിത്തം കഴിഞ്ഞെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് മാതാപിതാക്കൾ ഒരാളാണ് എൻ്റെ അമ്മ ഡിവോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് മോള് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആരതി ഒഴിഞ്ഞ സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് അറിയാം ജീപ്പ് പിന്നെയും യാത്ര തുടങ്ങി മെയിൻ റോട്ടിൽ നിന്നും വലത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഇടുങ്ങിയ പാതയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ എന്തെന്നറിയാത്തൊരു വേദന അവൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു ഒരു തരം അസ്വസ്ഥത പത്ത് മിനിറ്റ് ആടി വന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് വീട്ടുമുറ്റത്തേക്ക് ജീപ്പ് കയറിയപ്പോൾ പടിക്കെട്ടിരിക്കുന്ന അമ്മയെ ആതിരി കണ്ടു ഞാൻ പോയേക്ക ഇനിയുള്ള സീനിൽ ഞാൻ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഉം നീ പോയിക്കോ ഞാൻ വിളിച്ചോളാം അവൾ ജീപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഹരി റോഡിലേക്ക് റിവേഴ്സ് എടുത്തു തൊട്ടു മുന്നിൽ തന്നെയാണ് അവൻ്റെ വീട് ജീപ്പ് നേരെ അവൻ്റെ ഗേറ്റിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു ഹരിയെ നിനക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടി സുജാത എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആതിരിയോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് അവൻ സ്റ്റേഷനിൽ കൂട്ടാൻ വന്ന വേറെന്തെങ്കിലും അറിയണം അവൾ അകത്തേക്ക് നടന്നു റൂം തുറന്ന് അവൾ അമ്പരുന്ന് പോയി ഒരു കാലത്ത് തന്നെ സാമ്രാജ്യമായിരുന്ന ആ കൊച്ചുമുറിയിൽ നിറയെ പഴയ സാധനങ്ങൾ കുത്തി നിറച്ചിരിക്കുന്നു നീ എൻ്റെ കൂടെ കിടന്നു എനിക്ക് വൃത്തിയാക്കാനൊന്നും സമയം കിട്ടിയില്ല വേണ്ട ചേച്ചിയുടെ റൂമിൽ കിടന്നോളാം ഇനി അവിടെ എനിക്ക് അയത്തുണ്ടോ നീ എന്തായാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നേ അവൾ മറുപടി നൽകാതെ ചേച്ചി ചിത്രയുടെ മുറിയിലേക്ക് കയറി ചിത്ര ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ദുബായിലാണ് നാട്ടിലേക്ക് അപൂർവമായി വരാറുള്ളൂ ഇനി വന്നാലും ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ തങ്ങും അമ്മയെ കാണാൻ വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോകും അവളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ അമ്മ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല അവൾ അടുത്ത് തന്നെ വേണം സ്വന്തം മോളപ്പോൽ തന്നെയാണ്
ആതിരിയുടെ കണ്ണുകൾ ചുവന്നു അച്ഛനമ്മയെ തള്ളിയിട്ടുണ്ടോ വഞ്ചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ സുജാത പകച്ചു പോയി അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ വേറെ പെണ്ണിൻ്റെ കൂടെ അച്ഛനെ കണ്ട അമ്മ സഹിക്കുമായിരുന്നു എൻ്റെ അറിവിൽ അച്ഛൻ അത്രക്കാരനായിരുന്നില്ല മക്കളെയും ഭാര്യയും ജീവനുകളെ സ്നേഹിച്ചൊരു പാവം മനുഷ്യൻ പക്ഷെ ദൈവം ആയുസ് കൊടുത്തില്ല അദ്ദേഹത്തെ ആ മൃഗത്തെ ഒരിക്കലും താരതമ്യം ചെയ്യരുത് അവൾ ബാഗ് തുറന്ന് രണ്ട് ടാബ്ലറ്റ്സ് എടുത്ത് വായിലിട്ടു മേശപ്പുറത്തെ ജഗിൽ നിന്നും വെള്ളം കുടിച്ചു വല്ലാത്ത ക്ഷീണമുണ്ട് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ സംസാരിക്കാം തൻ്റെ മകൾ ഒരുപാട് മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് സുജാതയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ കരിങ്കലിൻ്റെ കാഠിന്യം വരുത്തിയ ഹൃദയം ഇനി തർക്കിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അവർ എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തേക്ക് നടന്നപ്പോൾ ആതിരെ വാതിലടച്ച് കുറ്റിയിട്ടു എന്നിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന ഫോണും എടുത്ത് കട്ടിൽ കിടന്നു സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ കീർത്തനയുടെയും ഹരിയുടെയും മിസ്റ്റ് കോളുകളും മെസ്സേജുകളും നിറയെ കണ്ടു വീട്ടിലെത്തിയെന്നും നാളെ വിളിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് കീർത്തനയ്ക്ക് മെസ്സേജ് വിട്ടു അതിനുശേഷം ഹരികൃഷ്ണനെ വിളിച്ചു അമ്മയും മോളും നമ്മൾ ഇമോഷണൽ സീനൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ ഉം മോഹനായിട്ട് ഉറങ്ങിയോ കിടന്നു അച്ഛന് വൈകി രാത്രിയാകുമ്പോൾ ശ്വാസമുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം നിന്നെ ചോദിച്ചിരുന്നു ഉം നാളെ വരാം ഹരി എന്താടി താങ്ക്സ് എന്തിനാ എന്നെ കൂട്ടാൻ വന്നതിന് ഇനിയും ഇടയ്ക്കിടെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ ഒരു സഹായം ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ പേരോർത്തല്ലോ അത് മതി അല്ല സുജാ ടീച്ചറുടെ മോള് കിട്ടിയതിനെ ഉപയോഗിച്ച് വിവരം നാട്ടിൽ പരന്നോ ഏയ് അങ്ങനെ അധികാരം അറിഞ്ഞില്ല ഇനി അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താ നാട്ടുകാരാണോ നിനക്ക് ചിലവിനിരുന്ന് പോവാൻ പറ എനിക്ക് പേടിയൊന്നും ഇല്ലടാ അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് ജീവിതം തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ നീ കുറച്ച് ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുക്ക് മനസ്സുഖം തണുക്കട്ടെ നിന്റെ ജോലിയുടെ കാര്യം ചിലോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ശരിയാവും ഉം ആ വിളിയിൽ ഹൃദയത്തിലേക്ക് മഞ്ഞ പെയ്യുന്ന സുഖം അത് ഞാനുണ്ട് കൂടെ ഹരി നീ ഒന്നിനെ ഇരുന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത് എപ്പോഴായാലും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ തുറന്നു പറയുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല എനിക്കറിയാം ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല പണ്ട് ഞാൻ നിനക്കൊരു വാക്ക് തന്നിരുന്നു അതിപ്പോഴും മറന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെ കുഴിച്ചു മൂടിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി ആ പേടി വേണ്ട പോരെ നീ ഉറങ്ങിക്കും രാവിലെ കൊണ്ടു വാ ബാക്കി നീ ഇല്ല സംസാരിക്കും കുറച്ചു നേരം അങ്ങനെ തന്നെ കിടന്ന ശേഷം അവൾ കണ്ണുകൾ ഇറുക്കി അടച്ചു ഉറക്ക ഗുളികൾ തോറ്റു പിന്മാറിയിട്ട് മാസങ്ങളായി ഇന്നെങ്കിലും ഒന്ന് ഉറങ്ങണം ഭയം ഏതുമില്ലാതെ ഇവിടെ തന്നെ സുരക്ഷിതയാണ് ഒരു വിളിപ്പാടകളെ ഹരിയുണ്ട് മോഹനേട്ടനുണ്ട് അവളൊന്ന് വിശ്വസിച്ചു ഹരികൃഷ്ണൻ അവൻ ശരിക്കും തൻ്റെ ആരാണ് ഇന്നേ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യം അവൻ്റെ മുഖം മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞതും ഉറക്കത്തിൻ്റെ നേർത്ത കണിക പോലും ആവിയായി ഉള്ളിലെങ്ങോ എന്നോ തളച്ചിട്ട് ഓർമ്മകൾ അണമുറിഞ്ഞൊഴുകി മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു ആതിരിയുടെ ആരായിരുന്നു ഹരികൃഷ്ണൻ ടീച്ചറെ ഈ പൈസക്ക് നടക്കില്ല കേട്ടോ പെയിൻറ്റിങ് മേസിന് അയ്യൂബ് നടുവിന് കൈയും കൊടുത്ത് സുജാതയുടെ മുന്നിൽ നിന്നു കരാറിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല പണി നടക്കുന്നേ ഒരു കോട്ട് പ്രൈമറും രണ്ടു കോട്ട് എമർജിനും മതിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കരാറുണ്ടാക്കിയത് മിനിയാന്ന് ടീച്ചറുടെ ചേട്ടൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും രണ്ടു കോട്ട് പ്രൈമർ അടുപ്പിച്ചു മോളുടെ റൂമിന് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യിച്ചു എക്സ്ട്രാ വരുന്ന കാശ് എത്രയാണെന്ന് തരാന്ന് അങ്ങേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് എൻ്റെ പണിക്കാരടിച്ച് എന്നിട്ട് ഇപ്പം അയാൾ മുങ്ങി ടീച്ചറോട് വയ്ക്കുമ്പോൾ കൈമാറത്തുന്നു ഇനി മതിലും കയറ്റും ബാക്കിയുണ്ട് അതിന് സാധനം വാങ്ങണം ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ടീച്ചർ എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ചെറിയ കാശിന് കരാറെടുത്ത് അത് ശരിയാണെന്ന് സുജാതക്കും അറിയാം അയ്യൂബിക്ക രാമേട്ട അങ്ങനെയാ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഒരേ ഒരു ചേട്ടനായിപ്പോയി പിണക്കാനും പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം വന്ന പണിക്കൂലി എത്രയായാലും ഞാൻ തരാം ഇനി വാങ്ങേണ്ട സാധനങ്ങളുടെ കാശും തരാം പണി നടക്കട്ടെ മറ്റെന്നാ മോളുടെ മോതിരം മാറില്ല അതൊക്കെ തീർത്തരാം ഷ്യാബെ ഹരി അവിടെ വർക്കേരിയിലുണ്ട് ജനറലികൾക്ക് പെയിൻറ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷ്യാബ് പറഞ്ഞ് അയ്യൂബ് അകത്തെ ഒരു വർക്കേരിയിലേക്ക് നടന്നു പിന്നാലെ സുജാതയും റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ആതിര അമ്മയെ കണ്ടപ്പോഴൊന്നും പരിങ്ങി നീ എന്തെടുക്കുക അടുക്കളയിൽ ചിത്ര തനിച്ച പോയി സഹായിച്ചൂടെ എനിക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ആ പേര് പറഞ്ഞ് കഥ കടിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനൊരു മടിച്ച് ആതിര ദേഷ്യത്തോടെ അടുക്കളയിലേക്ക് നടന്നു ഇളയ കുട്ടിയാല്ലേ ടീച്ചറെ അയ്യൂബ് ചോദിച്ചു അതെ പഠിക്കാൻ മടിക്ക പക്ഷെ വീട്ടിലെ പണിയെടുക്കാൻ മടി ഇവളുടെ ചേച്ചി നേരെ തിരിച്ച എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യും പക്ഷെ പഠിക്കാൻ പുറകോട്ടും അത് കൊള്ളാലോ അയ്യൂബ് ചിരിച്ചു ചിത്ര അടുക്കളയിൽ പച്ചക്കറി അരിയുന്നുണ്ട് ആതിര അവളെ സഹായിക്കുന്നു സുജാത അയ്യൂബും വർക്കേര
പോലെയല്ല യുവരാജ് സിംഗ് തന്നെയാ ഹർഭജൻ സിംഗും സെയ്ർ ഖാനൊക്കെ വീടിന് മുമ്പിലുണ്ട് മറ്റന്നാ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളികളോ അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നാ നീ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറ മനസ്സിലാ മനസ്സിലൂടെ ആദ്യം എത്തി നോക്കി ചേച്ചി പറഞ്ഞ ശരിയാണ് എവിടെയൊക്കെ യുവരാജ് സിംഗിന്റെ ചായയുണ്ട് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു ഓരൊക്കെയാണ് മൂട ചേച്ചി കണ്ണടക്കാൻ സമയമായിട്ടോ അമ്മയുടെ കണ്ണ് തെറ്റിയപ്പോൾ ആദ്യം അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് കറങ്ങി വീട് നിറയെ പണിക്കാരായതുകൊണ്ട് ശ്വാസം മുട്ടുന്ന പോലെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇല്ല ടി വി കാണാനും പറ്റില്ല കുറച്ചുനേരം പറമ്പിലൊക്കെ നടന്നപ്പോൾ പെയിൻറ്റർമാർ ബൈക്കിൽ പോകുന്ന കണ്ടു ഇന്നത്തെ പണി തീർന്നെന്ന് തോന്നി അവൾ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു ചാരിയിരുന്ന തൻ്റെ മുറിയിൽ വാതിൽ തള്ളി തുറന്നു പക്ഷേ വാതിലിന് പിറകിൽ സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് ലൈറ്റ് പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന കടലാസ് എടുത്ത് മാറ്റിക്കായിരുന്നു ഹരി വാതിൽ വന്നിടിച്ച് സ്റ്റാൻഡ് ചെരിഞ്ഞു വീഴു മുമ്പ് അവൻ താഴേക്ക് ചാടി അവൻ്റെ കാൽമുട്ട് കട്ടിൽ വെച്ച് അടിച്ചു ആദ്യം ഷോക്കടിച്ച പോലെ നിൽക്കുകയാണ് പണിക്കാരെല്ലാം പോയെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് കൊല്ലാൻ നോക്കുവാണോ അവൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടു സോറി ഞാൻ കണ്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഓർത്ത് എല്ലാവരും പോയി കാണുന്ന് നിന്റെ മുഖത്ത് എന്താ കണ്ണില്ലേ വാതിൽ മുമ്പിൽ തന്നെ പെയിന്റ് മാത്രം പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിവിടെ തുറന്നു വെച്ചാൽ എല്ലാവരും പോവാ കുറച്ചൊക്കെ ചിന്തിച്ചൂടെ അവൻ കാൽമുട്ട് തടവി നല്ല വേദന എടുത്തെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി സോറി പറ്റിപ്പോയി അവൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവൾ സ്ഥലം കാര്യമാക്കി അടുക്കളപ്പുറത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ചിത്ര തല വിളിച്ച് മുടി തോർത്തുകയാണ് എന്താടി അതൊരു ശബ്ദം കേട്ടത് ഓ അത് യുവരാജ് സിംഗ് ഔട്ടായതാ ചിത്രക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹരി മുടങ്ങി കൂടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്ന അവൾ കണ്ടു അവൻ ആദ്യം ഒന്ന് രൂക്ഷമായി നോക്കി എന്നിട്ട് പൈപ്പിൻ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് ബ്രഷും ഒഴിഞ്ഞ പെയിൻറ്റ് വാട്ടയും കഴുകി അപ്പോഴേക്കും സുജാത അങ്ങോട്ട് വന്നു എന്തായി ഹരി ആ നാളെ ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കും തീരും ടീച്ചറെ അവൻ വിനയത്തോടെ പറഞ്ഞു അവൻ നടക്കുമ്പോൾ മുടുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ സുജാത ചോദിച്ചു കാലിനെന്താ പറ്റിയേ അത് സ്റ്റാൻഡോ തെന്നിയതാ അവൻ ഡ്രസ്സ് മാറ്റി ഗേറ്റിന് പുറത്തിറങ്ങി ആദ്യം ഓടി അവൻ്റെ അടുത്തെത്തി വീണ്ടും സോറി സാറില്ല ഓട്ടെ മറ്റൊന്നാ എൻഗേജ്മെൻ്റ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിട്ടു എൻഗേജ്മെൻ്റ് എൻ്റെ ഇല്ല ചേച്ചിയുടേതാ ആ അത് ഇവിടുന്ന് കെട്ടിച്ചുവിടേണ്ടത് നിന്നെയാ വലിയ പരിചയമൊന്നുമില്ലാത്തൊരു പെണ്ണിനെ നീ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മോശമല്ലേ നീ 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 പോയി കേസ് കൊടുക്ക് തള്ളിയിട്ട് കൊല്ലാൻ നോക്കിയിട്ട് മാനിത പഠിപ്പിക്കുന്നോ അവൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടു അവൾക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വന്നു എന്തോ പറയാൻ ഓങ്ങിയത് പിന്നിൽ അമ്മ വരുന്നുണ്ട് അവൾ വിഴുങ്ങി ഹരി ഗേറ്റിന് പുറത്ത് നിർത്തിയിരുന്ന തൻ്റെ ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അവളെ ഒന്ന് അടിമുടി നോക്കിയിട്ട് റോഡിലൂടെ പാഞ്ഞു പോയി ഫിനിഷിംഗ് വർക്കുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സന്ധ്യയായി സുജാത അയ്യൂബിന് കണക്ക് നോക്കി പൈസ കൊടുത്തു കൂടാതെ നാല് പണിക്കാർക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ വീതം നൽകി എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഓരോ റൂമിൽ കയറി നോക്കിയാണ് ഹരി ആതിരയുടെ റൂമിൽ കയറിയപ്പോൾ അവൾ കട്ടിൽ നിന്ന് എന്തോ വായിക്കുകയാണ് അവൻ അവൾ ഗൗനിക്കാതെ ചുറ്റും നോക്കി എന്താ നോക്കുന്നേ അല്ല ഇതിനുള്ള നീതി വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയതാ അയ്യട ഒരു ചീഞ്ഞ കോമഡി കാല് ശരിയായോ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ചോദിച്ചല്ലോ ആശ്വാസം ശരിയായി മറന്നിട്ടൊന്നല്ല ചോദിക്കാൻ വന്നാൽ ഇങ്ങോട്ട് കടിച്ചു കയറും അത് പേടിച്ചിട്ടാ കട്ടിലിൻ്റെ അടിയിൽ ഒന്നുകൂടി പരിശോധിച്ച ശേഷം അവൻ അവളെ നോക്കി സോറി എന്തിനാ നീ എന്ന് വിളിച്ചേന്ന് സാരമില്ല എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതാ കാല് നല്ലോണം വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നറിയാം ഞങ്ങൾ പോട്ടെ എപ്പോഴെങ്കിലും കാണാം അവൾ പുഞ്ചിരിച്ചു ഹരി പുറത്തിറങ്ങി കഥക് ചാരി മാസങ്ങൾ കടന്നുപോയി ചിത്രയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു വീട് ഉറങ്ങിയതുപോലെ ആദ്യക്ക് തോന്നി എന്നും വഴക്കാണെങ്കിലും ചേച്ചില്ലാത്ത അവളെ വല്ലാതെ ബാധിച്ചു അമ്മ വീട്ടിലും ടീച്ചർ പോലെ തന്നെയാണ് പെരുമാറുന്നത് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് അമ്മ തനിച്ചായതിനാൽ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറ്റേണ്ടി വന്നു ഒരു ദിവസം രാവിലെ മുറ്റുമണിക്കായിരുന്നു അവൾ ചപ്പു ചവറുകൾ മതിലിന് സമീപം കൂട്ടിയിട്ട് അവൾ നിവരുമ്പോൾ റോഡിന് അപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടിൽ ആരോ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അവൾ ഒന്നുകൂടെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി ഹരികൃഷ്ണൻ നീളമുള്ളൊരു വഴിയുടെ അറ്റത്ത് ചൂല് കെട്ടി വെച്ച് അവൻ മാറാലെ വൃത്തിയാക്കുകയാണ് അമ്മയില്ലാത്ത ധൈര്യത്തിൽ ആദ്യം റോഡ് മുറിച്ചു കടന്ന് അപ്പുറത്ത് വീട്ടിലെത്തി കുറേ കാലമായി അടച്ചിട്ടൊരു ചെറിയ വീടാണത് ഹലോ യുവരാജ് സിംഗ് അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ആഹാ എന്നെ മറന്നിട്ടില്ല അല്ലേ ഇല്ല ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളോ അല്ല സഹായത്തിന് വേറെ ആൾ കൂടെ ഉണ്ട് അതെ അവിടെ അവൻ കഴിച്ചു കൊണ്ടി അവിടെ മാവിൻ ചുട്ടിൽ മധ്യവയസ്കന ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അയാളെന്താ പണിയെടുക്കാതെ ഇരിക്കുന്നത് മടി ഒരു വരുമാനമായിക്കോട്
അതെ ഹരി ഇപ്പോഴും പെയിന്റിങ് പണിയാണോ എല്ലാം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇന്ന ജോലിയൊന്നുമില്ല അവൾ ചിരിച്ചു മോഹനേട്ടാ ഇതെന്റെ മോള ആതിര അറിയാം ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു നല്ല കുട്ടിയാ എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണമെന്ന് ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കായിരുന്നു ആര് ഇവളോ എന്നാ ഇന്ന് ലോകം അവസാനിക്കും ശരി ഞാൻ പോട്ടെ മോനേട്ടാ കുറച്ച് ജോലിയുണ്ട് ഇനിയൊന്നും കാണാലോ എപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് താമസം മാറുന്നത് വെട്ടുന്നുണ്ടാവും ഈ ആഴ്ച തന്നെ ശരി കാണാം സുജാത മുന്നോട്ട് നടന്നു ആതിരി നോക്കിയപ്പോൾ മോഹനും ഹരിയും ചിരിക്കുകയാണ് അച്ഛനും മോനും എനിക്കിട്ട് താങ്ങിയതാണല്ലേ ശരിയാക്കി തരാം എന്തായാലും ഇവിടേക്ക് വരികയാണല്ലോ ഇതിന് ഞാൻ പണി തന്നിരിക്കും നോക്കിക്കോ അവൾ വേഗം അമ്മയുടെ പുറകെ ഓടി ഹരിയും അച്ഛനും ആ വീട്ടിലേക്ക് താമസമാണ് ദിവസം ആതിരും അമ്മയും പിന്നെ ഹരിയുടെ ചില കൂട്ടുകാർ മാത്രമേ അതിഥികളായി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തികച്ചു ലളിതമായ ഒരു ചടങ്ങ് തനിക്ക് ബന്ധുക്കളൊന്നുമില്ലേ എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആതിര അവനോട് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ എടുത്തു പറയാൻ ആരുമില്ല ഒരു കണക്കിന് അതാണ് നല്ലത് ഹരിയുടെ അമ്മ മരിച്ചിട്ട് കാലം കുറയായി ആ സ്വരത്തിലെ നഷ്ടബോധങ്ങൾ എന്ന വേദന അവൾക്ക് മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ അച്ഛൻ മരിച്ചത് ചില വേർപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നൊമ്പരം മരണം വരെ പിന്തുടരും ആതിരയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ ഹരികൃഷ്ണനും റിട്ടയർഡ് പോസ്റ്റ്മാൻ മോഹനും കടന്നു വന്നു സുജാതകം വലിയൊരു ആശ്വാസമായിരുന്നു എന്താവശ്യത്തിന് ഹരി ഓടിയെത്തും ആരിലും മതിപ്പുളവാക്കുന്ന അവന്റെ ഹൃദ്യമായ പെരുമാറ്റം അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി ആതിരയ്ക്ക് ഹരിയോടുള്ളതിനേക്കാൾ അടുപ്പം മോഹനോട് അവൻ അധിക നാൾ വേണ്ടി വന്നില്ല മണിക്കൂറുകളോളം അവർ മാവിൻ ചുട്ടിരുന്ന് സംസാരിക്കും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നല്ല ഫ്രണ്ട്സിനെ പോലെയാ അല്ലേ ഒരു ദിവസം അവൾ അയാളോട് ചോദിച്ചു പച്ചമാങ്ങ വാഴയിൽ മുറിച്ചിട്ട് അതിൽ ഉപ്പും മുളകും പൊടിയും വിതറി കഴിക്കുകയായിരുന്നു അവർ ഹരി ജോലിക്ക് പോയിരുന്നു എനിക്ക് അവനും അവന് ഞാനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാ എന്നിട്ട് എൻ്റെ അമ്മ അങ്ങനെ ഒന്നല്ലല്ലോ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് എല്ലാത്തിനും വഴക്ക് പറയും അമ്മക്ക് ചേച്ചിയോടാ ഇഷ്ടം അങ്ങനെ പറയില്ലേ മോളെ ഒരമ്മയും മക്കളെ രണ്ടു തരത്തിൽ കാണില്ല പിന്നെ നിന്റെ കുറുമ്പുണ്ടായിരിക്കും ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ഭർത്താവില്ലാതെ രണ്ട് പെൺമക്കളെയും കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് എപ്പോഴും കുഞ്ചിക്കാനൊന്നും പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു അച്ഛന് എന്നോടാ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അമ്മക്ക് ചേച്ചി കൊടും അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു വരുന്നു മോഹനൻ കണ്ടു അയ്യേ വായാടിക്ക് സങ്കടം വന്നു സാറില്ല കേട്ടോ പോട്ടെ ഇനി നിന്റെ ഭാവി പരിപാടി എന്താ എം ബി എ കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്തെങ്കിലും ജോലി നോക്കാനാ തീരുമാനം ഇവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടേലും പോകണം എനിക്ക് നാട് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ അമ്മ തനിച്ചാവില്ലേ അമ്മയും കൂടെ വന്നോട്ടെ ഗേറ്റ് കടന്ന് ഹരിയുടെ ബൈക്ക് മുറ്റത്തെത്തി ഓ ഗീതയുടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നോ അവൻ അവൾ നോക്കി ചിരിച്ചു പച്ചമാങ്ങ വേണേ വാ അവൾ ക്ഷണിച്ചു വേണ്ടായേ പല്ലു വിളിക്കും അച്ഛാ ഞാൻ വേഗം പോകും ഒരു ബെഡ്റൂം ഡിസൈൻ വർക്ക് ഉണ്ട് വരാൻ ലേറ്റ് ആവും മോഹനേട്ടാ ഇവനെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ രാത്രി എവിടെ പോകണമെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന നല്ലതാ ചെറുക്കിന്റെ പ്രായം പ്രശ്നമാ ഏതെങ്കിലും കാമുകയെ കാണാനായിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തിയെ പ്രേമിച്ചാൽ ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ രണ്ടു കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കും ഈ അടുക്കളപ്പണിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാമല്ലോ ഹരി കേട്ടല്ലോ ആരെങ്കിലും മനസ്സിലുണ്ടോ തുറന്നു പോറ അവൻ അവർക്ക് നേരെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിന്നു ഉണ്ട് പറയട്ടെ പറയണോ നീ തന്നെ അവളുടെ മുഖം ചുവന്നു ആ മറുപടി തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അവളുടെ മുഖഭാവം കണ്ട മോഹൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ച് മറുപടി പറയടി നീ ചോദിച്ചിന്റെ ഉത്തരവാദം തന്നില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇവള് ശരിയാവില്ല അച്ഛാ ഒരു ചായ പോലും മര്യാദക്ക് ഉണ്ടാക്കാനാവില്ലെന്നാ സുജാ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു ഇവളെ കെട്ടിയ ഇവൾക്ക് കൂടെ അച്ഛൻ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും അതിന് ആരും സമ്മതിക്കുന്നു ആതിന് തന്റെ ശൗര്യം വീണ്ടെടുത്തു എം ബി കരയെ ഞാൻ തന്നെ കെട്ടാനോ നടന്നു തന്നെ അമേരിക്കയിലോ യു കെയിലോ നല്ല ജോലിയുള്ള ആരെങ്കിലും കെട്ടി അവന് കൂടെ അവിടെ സ്ഥിര താമസാക്കുന്ന സ്വപ്നം കണ്ട് നടക്കുന്ന ഞാൻ ഈ പട്ടിക്കാരുടെ ഒരു പെയിന്റ് പഠിക്കാനെ കെട്ടി അവന് അവന്റെ അച്ഛനും വെച്ച് വിളമ്പി കൊടുക്കാനോ നല്ല കാര്യമായി എന്നാലും അടുക്കളപ്പണി അറിയാനിട്ടാണ് സമ്മതിക്കരുത് അവൻ ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് അകത്തേക്ക് നടന്നു എനിക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല അല്ലേ മോനേട്ട വെയിറ്റ് അച്ഛനെ ഈ മോനെയിന്ന് ചായ ഉടുപ്പിച്ചിരുന്ന കാര്യം അവളും വീടിന് നേരെ നടന്നു അത്രയും വലിയ സാഹസമൊക്കെ വേണോ മോളെ അവൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞ നീ ശീലമില്ലാത്തൊന്നും ചെയ്യണ്ട ഓ മോന് സൈഡ് കൂടി എന്നെ കളിയാക്കുകയാണോ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തന്നെ കാര്യം എന്റെ വിധി മോഹനൻ ചിരിയോടെ എഴുന്നേറ്റ് പറമ്പിലേക്ക് നടന്നു അവൾ ചായക്ക് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ ഹരി കുളിച്ച് ഡ്രസ് മാറി അവിടേക്ക് വന്നു ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി അവൾ അവനെ നോക്കാതെ പറ
കൂലിപ്പണിക്കാരനാവും കുടുംബ മഹിമയോ ബന്ധുബലമോ ഇല്ല പക്ഷേ നിന്നെ എനിക്ക് ജീവനാണ് ഹരി കുറച്ചുകൂടി അടുത്തെത്തി അറിഞ്ഞ് അവൾ പിന്നിലേക്ക് മാറി പക്ഷേ ചുമരിൽ തട്ടി അവൻ സാവധാനം കവളിലേക്ക് വീണുകിടന്ന അവളുടെ മുടിയിടകൾ സേവിക്ക് പിന്നിലേക്ക് ഒതുക്കി വെച്ചു അത് നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു ഒരു നിമിഷം കൂടി അവളെ നോക്കിയതിനു ശേഷം ഹരി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അവൻ്റെ ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്ന ശബ്ദം ആദ്യ കേട്ടു കണ്ണുനീർ തുള്ളികൾ അടർന്ന് വീഴുന്നതറിഞ്ഞു അവൾ അമ്പരുന്നു എന്തിനാണ് താൻ കരയുന്നത് കണ്ണുകൾ തുടച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ചായമെടുത്ത് അവൾ മുറ്റത്തേക്ക് നടന്നു ഒരു വാഴക്കുലയുമായി മോഹനം വരുന്ന അവൾ കണ്ടു ഇന്ന ചായ കുടിക്ക് അയാൾ വേഗമായി കുടിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് സൂപ്പർ അവൻ കുടിച്ചിട്ടാണോ പോയത് അതെ എന്തു പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല മിണ്ടാതെ പോയി അരസമായ ആദരം മറുപടി പറഞ്ഞു മോഹൻ അവളുടെ മുഖം പിടിച്ച് തിരിച്ചു കുറുമ്പിക്ക് എന്താ പറ്റിയ സത്യം പറ ഞാൻ നിന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അല്ലേ അവൾ തലവിനിച്ചു ഇഷ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അവൾ ഞെട്ടിലോട് അയാളെ നോക്കി ആ മുഖത്ത് കുസൃതി നിറഞ്ഞ പുഞ്ചിരി എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ഞാൻ അവൻ്റെ അച്ഛനല്ലേ ആ മനസ്സിലെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നിട്ട് നീ എന്തു പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണോ ഇഷ്ടക്കുറവൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അത് ഏത് തരാണെന്ന് അറിയില്ല മോഹനൻ അവളുടെ ചുമലിലൂടെ കൈയിട്ട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് നടന്നു അവരെന്നും ഇരിക്കാറുള്ള മാവിൻ ചുവട്ടിലിരുന്നു പോസ്റ്റും ആ മോഹനൻ്റെ മകനെപ്പറ്റി ആരും ഇന്നേ വരെ കുറ്റവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ അവനെ നിയന്ത്രിച്ച് വളർത്തിയുണ്ടോന്നല്ല കേട്ടോ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്നവൻ ദുരുപയോഗം ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു രൂപ പോലും അനാവശ്യമായിട്ട് ചെലവാക്കാറില്ല ഈ വീട് അവൻ ഒറ്റക്കുണ്ടാക്കിയ പൈസ കൊണ്ട് വാങ്ങിയതാ വല്ലാത്തൊരു വാശി എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് കുറെ കാലം ഞാൻ സുഖമില്ലാതെ കിടപ്പിലായിരുന്നു സഹായത്തിന് ആരും ഇല്ലായിരുന്നു ബന്ധുക്കളൊന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയത് പോലും ഇല്ല ഒടുവിൽ പഠിത്തം മതിയാക്കി അവൻ ജോലിക്കിറങ്ങി പുലർച്ചെ റബ്ബർ ടാപ്പിങ് അതിനുശേഷം പത്രം ഇടാൻ പോകും അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ പഴയ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള മാർക്കറ്റിൽ ലോഡിങ്ങിൻ്റെ പണി ഇങ്ങനെയാവൻ തുടങ്ങിയത് ആരോഗ്യം ക്ഷയിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വഴക്ക് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം പെയിൻറ്റിങ് ജോലി തുടങ്ങി എന്നാലും വേർതിരിക്കില്ല ആഴ്ചയിൽ മൂന്നാല് ദിവസം നൈറ്റും ജോലി ചെയ്യും ഇടയ്ക്ക് മറ്റു പല ജോലിക്കും പോകും അങ്ങനെയാണ് ഈ വീട് വാങ്ങാനുള്ള കാശ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇനിയൊരു കാറ് വാങ്ങണമെന്നു എന്നെയും കൂട്ടി ബന്ധുക്കളുടെ മുന്നിലൂടെ കറങ്ങണമെന്നാ അവൻ്റെ ആഗ്രഹം ദൂരെങ്ങോ കണ്ണുന്നിട്ട് കേട്ടിരിക്കുകയാണ് അവൾ അവൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളിലൊന്നും ഒരു പെണ്ണിതൊരു ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതെനിക്കറിയാം നീയാണ് ആദ്യത്തേത് നിന്നെ ആ നിർബന്ധിക്കില്ല മോളെ നീയോ അവനെ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരാ നിന്റെ കുടുംബത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഞങ്ങൾ വളരെ താഴെയാ പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും നിനക്ക് അവൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തുറന്നു പറയണം ആര് എതിർത്താലും ഞാൻ കൂടെ നിൽക്കും ആദ്യം എഴുന്നേറ്റ് സ്വപ്നത്തിൽ എന്ന പോലെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പേർ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പര്യാസത്തോടെ അവഗണിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ ഹരിയുടെ കണ്ണുകളിലെ പ്രണയം ഹൃദയത്തിലെങ്ങോ നുഴഞ്ഞു കയറിയതായി അനുഭവപ്പെട്ടു അവൾ വീടിൻ്റെ വാതിൽ തുറക്കാൻ തുടങ്ങിയതും മുറ്റത്തൊരു കാറ് വന്ന് നിന്നു അതിൽ നിന്ന് സുജാത ഇറങ്ങി കൂടെ അപരിചിതയായ ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ നിന്ന് സുമുഖനായ ഒരു യുവാവും അവൾ വേഗം വാതിൽ തുറന്ന് ലൈറ്റ് ഇട്ടു സന്ധ്യ വാങ്ങിയതേയുള്ളൂ അതിഥികളോട് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞ് സുജാത ആദ്യയുടെ കൈയും പിടിച്ച് അടുക്കളയിലേക്ക് വേഗം നടന്നു ആരാ അമീത് പറയാം നീ ഒന്ന് മുഖമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കി കിട്ട് എന്താ കാര്യം പറഞ്ഞത് കേൾക്ക് കാര്യമൊക്കെ പറയാം അസുഖകരമായി എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൾ അമ്മയെ അനുസരിച്ച് ഫ്രഷായി വന്നപ്പോൾ സുജാത ചായക്ക് പോയി ട്രെയിൽ വെച്ച് അവൾ കൊടുത്തു അവർക്ക് കൊണ്ടേ കൊടുക്ക് നിവൃത്തിയില്ലാതെ അവൾ അനുസരിച്ച് ആരുടെയും മുഖത്ത് നോക്കിയില്ല ആ സ്ത്രീ എഴുന്നേറ്റ് അവളുടെ അടുത്ത് വന്നു ആദരിക്ക് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഓർമ്മില മോളുടെ അമ്മയുടെ ഫ്രണ്ടാണ് കോളേജിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഇതെൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ശേഖർ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഇളയമക രാജീവ് ചെന്നൈയിലെ ഡോക്ടറാണ് ഇവൻ്റെ ചേട്ടൻ കാനഡയിൽ സെറ്റിൽ ഇതാ അവൾ കാര്യം മനസ്സിലാവാതെ ആ സ്ത്രീയെ അമ്മയും മാറി മാറി നോക്കി ഞങ്ങളൊരു വിവാഹാലോചനയായിട്ട് വന്നതാ ആദ്രിയുടെ തൊണ്ട വരണ്ടു മോനെ നിനക്ക് ഇഷ്ടമായ കുട്ടിയെ ചെറുപ്പക്കാരൻ തലയാട്ടി ഞാനിവളോടൊന്നും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ അമ്പരപ്പ സുജാത പറഞ്ഞു ഏയ് അതൊന്നും സാരമില്ല ഇനിയും സമയമുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്ന് കുട്ടിയെ കാണാൻ വന്നതേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് നേരം ക
നീ എൻ്റെ സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ടാണോ ഞാൻ നിന്നെ പ്രസവിച്ച് വളർത്തി വലുതാക്കിയതും മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും ഞാനൊരുത്തേ ഉള്ളൂ നിന്റെ ചേച്ചിയെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച ഞാനാ എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടായോ ദുബായിൽ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നില്ലേ ഇതും അങ്ങനെ തന്നെ എനിക്കിപ്പോൾ കല്യാണം ഒന്നും വേണ്ട എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് വേണം അതിന് ശേഷം മതി അവൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ശ്രമിച്ചു കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്ക് പോവാം ചെന്നൈയിൽ നിനക്ക് ജോലി ശരിയാക്കാമെന്ന് ഊർമ്മിള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്മ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല വാക്വാദങ്ങൾ അതിൻ്റെ മൂർത്തന്യാവസ്ഥയിൽ എത്തി ഒടുവിൽ സുജാത റൂമിൽ കയറി വാതിലടച്ച് സാരിത്തുമ്പിൽ കെട്ടിത്തൂങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചു ആതിരയുടെ നിലവിളി കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ ഹരിമോഹനും കഥകി ചവിട്ടി തുറന്ന് അവരെ കെട്ടടുത്ത് മോചിപ്പിച്ചു എന്താ ടീച്ചറെ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പ് വിവരമുള്ള നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മോശമല്ലേ മോഹനൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ മോഹനേട്ടാ ഇവളുമാർ രണ്ടിനെയും കൊണ്ട് ഞാനൊരുത്തി കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നും ബന്ധുക്കൾ ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റൂ ഇവൾക്കൊരു നല്ല ജീവിതം ഉണ്ടാവണമെന്നല്ലേ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചുള്ളൂ അതൊരു തെറ്റാണോ കുരുക്കുമുറുകിയ തൊണ്ടയിൽ തടവിക്കൊണ്ട് സുജാത കരഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം മോഹന അരി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആതിരി ജീവച്ചമായി വെറും നിലത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാലും ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളല്ലേ ടീച്ചറെ അവർക്കും സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മോഹനെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു സുജാത ഒരിറക്ക് വെള്ളം കുടിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ നല്ല നിലയിൽ ജീവിക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് മോഹനേട്ട അതെന്താ മനസ്സിലാക്കാത്തത് രാജീവിനെ പോലെ തന്നെ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗ്യ വലിയൊരു കുടുംബം ചെന്നൈയിലെ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി അവിടെ സ്വന്തം വീട് സമൂഹത്തിൽ നല്ല നിലയും വലിയ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താ വേണ്ടേ എതിർത്ത് പറയാൻ വാക്കുകളൊന്നും മോഹന് കിട്ടിയില്ല ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ച ഒരു അമ്മയാണിത് അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തൻ്റെ മകൻ്റെ പ്രണയവും തൻ്റെ ആഗ്രഹവും മൂടിവെക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് മോഹന് തോന്നി അയാൾ മെല്ലെ എഴുന്നേറ്റു ഹരിക്ക അച്ഛൻ്റെ നിസ്സായസ്ഥ മനസ്സിലായി അവൻ മിണ്ടാതെ പുറത്തേക്ക് നടന്നു പിന്നാലെ മോഹൻ വാതിൽക്കൽ ചെന്ന് അയാളും തിരിഞ്ഞു നോക്കി എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷിക്കും മോഹനേട്ട എന്ന യാചന ആദിയുടെ മുഖത്ത് തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ ശക്തിയില്ലാതെ മോഹനൻ തലകുനിച്ച് പടിയിറങ്ങി ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു സായാഹ്നം കാവിൻപറമ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം നടയുടെ നേരം മുമ്പുള്ള ആൽമരച്ചൂട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഹരിയും ആതിരയും മറ്റന്നാളാണ് എൻ്റെ വിവാഹം ടൗണിലെ നിശാഗന്ധി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ ആതിര പറഞ്ഞു അറിയാം ടീച്ചറ് വീട്ടിൽ വന്ന് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ചെന്നൈക്ക് അവിടെ വലിയ റിസപ്ഷൻ അല്ലേ നന്നായി പാവൻ ടീച്ചറുടെ ആഗ്രഹം നടക്കട്ടെ എന്തായാലും തനിക്ക് കിട്ടേണ്ട ചെറുക്കൻ തന്നെയാണ് തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഹരി ഞാനെന്ത് പറയാൻ എവിടെയായിരുന്നാലും നീ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചാൽ മതി ആഹാ എന്തൊരു വിശാല മനസ്കത ആതിരെ പൂച്ചത്തിൽ ചിരിച്ചു പിന്നെ ഞാനെന്ത് ചെയ്യാനാ നിന്നെ വിളിച്ചെറിക്കൊണ്ടു വന്ന് കഴുത്തിൽ താരിയിട്ട് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷേ ആരെയും വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് എനിക്കൊന്നും നേടണ്ട അപ്പം എൻ്റെ വേദനയും അതാരും മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോ ഹരി അവൾ ഉറ്റു നോക്കി എനിക്ക് നിന്നോട് ഇഷ്ടമാണെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നീ മറുപടിയൊന്നും തന്നിട്ടില്ല അല്ല എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഞാൻ നിന്നെ പ്രണയിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഒരു നല്ല സുഹൃത്ത് അയൽക്കാരൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ പോരെ അവൾ വീറോടെ പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട നീനെ അങ്ങനെ വിളിക്കേണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞ വേറൊരു കാര്യത്തിനാ മനസ്സിൽ തോന്നിയ സ്നേഹം അതങ്ങ് മറന്നേക്ക് മോഹനേട്ട് നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നെ പറ്റി ചിന്തിച്ച് നീ ഒരുക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് സഹിക്കില്ല ആ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കരുത് സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് പുറകെയുള്ള നിന്റെ യാത്ര തുടരണം ഒരു കാർ വാങ്ങി മോഹനേട്ടൻ്റെ കൂടെ ബന്ധുക്കളുടെ മുന്നിലൂടെ കറങ്ങണം എന്നിട്ട് ഒരു നല്ല പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കണം പക്ഷേ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് അവളോട് ചോദിക്കണം പൂർണ്ണ മനസ്സോടെയാണോ സമ്മതിച്ചതെന്ന് അവളുടെ കണ്ണുമിടറി കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു അത് നിന്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്കറിയാൻ പറ്റൂ ഞാൻ നിസ്സഹായന വൈകിപ്പോയി പക്ഷെ അന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു ഭ്രാന്തമായി ഒരിക്കലും മറക്കില്ല എൻ്റെ സ്നേഹം നിനക്കൊരു പാതിയാവാതെ ശ്രമിക്കാം ഈ നടയിൽ വെച്ച് ഞാൻ നിനക്ക് വാക്ക് തരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരിക്കലും വരില്ല പക്ഷേ മരണം വരെ നിന്നെ ഞാൻ പ്രണയിക്കും അവൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് ശങ്കുനാഥം മുഴങ
അയാളുടെ അടുത്തെത്തി അവൾ ആ കാറിയിട്ടുണ്ട് മോഹനൻ പരിഭ്രമത്തോടെ അവളെ പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നേരത്തെ ശബ്ദത്തിൽ അവൾ പറഞ്ഞു നിറകണ്ണുകളോടെ അയാൾ അവളുടെ ശിരസ് കൈവച്ചു നല്ലതേ വരും എന്നു ഹരി വന്നില്ല അല്ലേ ഇല്ല നിർബന്ധിച്ചതുമില്ല നന്നായി മോൾക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നരുത് ഇല്ല ഇതെൻ്റെ വിദ്യ അവനോട് വിഷമിക്കരുതെന്ന് പറയണം അവൾ തിരിഞ്ഞിറന്ന് കാറിൽ കയറി ഓടിച്ചോടിത്തിൻ്റെ ഗേറ്റ് കടന്ന് വാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ട നില പുറത്തേക്ക് നീങ്ങി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് കഴിഞ്ഞു പോയതെന്ന് ആദ്യ അത്ഭുതത്തോട് ഓർത്തു ചെന്നൈ വത്സരവാക്കമുള്ള ഇരുന്നില വീട്ടിൽ പലപ്പോഴും അവൾ തനിച്ചാണ് പല്ലാവരും റോയൽ ഹോസ്പിറ്റലാണ് രാജീവിന് ജോലി സന്തോഷമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെ അവൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം അവൻ വാങ്ങിക്കൊടുക്കും എല്ലായിടത്തും കൂട്ടിപ്പോകും അധികം സംസാരിക്കാത്ത പ്രകൃതമാണ് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വരെ ദേഷ്യപ്പെടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ജോലിക്ക് പോകണമെന്ന് അവളുടെ ആഗ്രഹം മാത്രം രാജീവ് അനുവദിച്ചില്ല ഊർമ്മിളയും ശേഖരം വന്നപ്പോഴും അവൾ ചോദിച്ചു നോക്കി അവർ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയതേ ഉള്ളൂ ജോലിക്കാരെ അമ്മയോട് സംസാരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ രാജീവ് അവളെ ഒരുപാട് വഴക്ക് പറഞ്ഞു അവരുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് രാജീവിൻ്റെ അമ്മാവൻ ദേവനും ഭാര്യ ഹേമലതയും താമസിക്കുന്നു ഒരു മതിലിൻ്റെ വ്യത്യാസം ദേവൻ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ആൻറ്റിയെ നോക്ക് നിന്നെ പോലെ തന്നെ പഠിച്ചതാ എന്നിട്ട് ജോലിക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് രാജീവിൻ്റെ സ്ഥിരം വാദം അത് അവരുടെ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മുന്നിൽ ഇരുന്ന പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് അവൾ എറിഞ്ഞു അവൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നെ എതിർത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടല്ലോ അവൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ആ സ്വപ്നം എന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ആതിര തിരിച്ചറിഞ്ഞു ആതിരയെ നിർബന്ധിച്ച് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാൻ അയച്ചത് രാജീവ് തന്നെയാണ് രണ്ട് കാറുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും പോകാൻ അവൾ ടാക്സി വിളിക്കുന്ന അവൻ കുറച്ചിലായി തന്നെയാണ് കാരണം അവൾക്കതൊരു ആശ്വാസം തന്നെയായി വത്സരവാക്കത്തെ ഫീനിക്സ് ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിലെ വണ്ടി ദിവസവും ഗേറ്റ് മുമ്പിൽ വരും ഒരു മണിക്കൂർ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരും ഡ്രൈവിംഗ് ടീച്ചർ ജനത്ത് ഒരു നല്ല പെൺകുട്ടിയാണ് തമിഴ്നാട്ടുകാരിയാണെങ്കിലും മലയാളം കുറച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കും ഒരു ദിവസം പരിശീലനം മറീന ബീച്ചിന് അടുത്തായിരുന്നു ദാഹിച്ചപ്പോൾ ജനത്തിന് അനുവാദം വാങ്ങി അവൾ കാർ ഒരു കടയുടെ സൈഡിൽ നിർത്തി രണ്ട് ജീരക സോഡ വാങ്ങി ഒന്ന് ജനത്തിന് കൊടുത്ത് അവളും കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പെട്ടെന്ന് പിന്നിൽ നിന്നൊരു വിളി അതു അവൾ ഞെട്ടിത്തിരി നോക്കി ഹരി അവൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സ്വപ്നാണോ ഇത് ഹരി നീയോ ഇവിടെ എങ്ങനെ അവൻ ചിരിച്ചു പേടിക്കണ്ട നിന്നെ കാണാൻ വന്നല്ല ചെറിയൊരു ബിസിനസ് ഉണ്ട് എന്ത് ബിസിനസ് ദേ ആ കാണുന്ന എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഷോപ്പാണ് യൂസ്ഡ് കാർ വിൽക്കുന്ന ഒരു കട അവൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു നല്ല മോഡൽ വാഹനങ്ങൾ വന്നാൽ ഇവിടെ നാട്ടിലേക്കും നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെയും കടത്തും അവൻ കണ്ണിറുക്കി കൊള്ളാം ഇപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ്ങിന് പോകാറില്ലേ ഇല്ല സ്ഥിരം പോകാറില്ല നാളെ പണിക്കാരുണ്ട് അവർ വെച്ച് പണിയെടുപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഡിസൈൻ വർക്ക് വല്ലതും വന്നാൽ പോകും മുതലാളി ആയല്ലേ കഞ്ഞി പിടിച്ച് പോയിക്കോട്ടെടി റോഡ് മുറിച്ചേർന്ന് രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ അവർക്കരികിലെത്തി ഒരാളെ കാണാൻ മലയാളിയാണ് തോന്നുന്നു മറ്റേ ആൾ തമിയം തന്നെ അതും ഇത് ഷബീർ ആ ഷോപ്പിൻ്റെ ഓണർ ഇവൻ ശിവ ഷബീറിൻ്റെ പാട്ടർ കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഷബീർ മലയാളി കേട്ടോ കാസർഗോഡ് അവർ രണ്ടുപേരെയും നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു യാരിന്ത പോണ് ശിവ ചോദിച്ചു ആതിര ഓ ഒന്നിടെ ഓൾഡ് ലവറാ ഹരിയുടെ മുഖം വിളറി ദേവത മാതിരി ഇർക്ക് മീസ് പണ്ണിട്ടേണ്ട ശിവ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഹരിയുടെ ആതിരയുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയ ഷബീർ ഇടപെട്ടു നീ വാമച്ച അവങ്ങ പേസട്ടു ശരി ഓക്കെ സിസ്റ്റർ അപ്പുറം മീറ്റ് പണ്ണല ഷബീറും ശിവയും അടുത്തുള്ള ഹോട്ടലിലേക്ക് കയറിപ്പോയി നീ എല്ലാം വിവരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആതിര ചുണ്ടുകൾ കൂർപ്പിച്ച് ദേഷ്യത്തോടെ അവനെ നോക്കി ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ ഡി അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രാണനായിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ചെന്നൈയിലുണ്ടെന്ന് പക്ഷെ സത്യമായിട്ടും നിന്നെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല അവൾ മിണ്ടാതെ അവൻ തന്നെ നോക്കിയിരുന്നു നീ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ നല്ലതാ മോഹനേട്ടിന് സുഖമാണോ അതെ നിനക്ക് വല്ലപ്പോഴും അച്ഛനൊന്ന് വിളിച്ചുകൂടെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല നമ്പര് മാറിയോ ആ എൻ്റെ പഴയ നമ്പരാ അച്ഛനെ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ വിളിച്ചു ആദ്യം മിണ്ടാൽക്കുന്നുണ്ട് അവന് ചിരിപൊട്ടി അതൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ സാറ് ഫോൺ ഇതാ ഹരി തൻ്റെ നമ്പർ അവിടെ ഫോണിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ പോട്ടെ ഹരി സുഖമാണെന്ന് ചോദിക്കില്ല ആണെന്നറിയാം ക
അവൾ തീരുമാനിച്ചു ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോകാൻ അവൾ സ്റ്റെയർ കേസ് കയറാൻ തുടങ്ങി താഴത്തെ റൂമിൽ എന്തോ ശബ്ദം കേട്ടു ഉപയോഗിക്കാത്തതാണ് രാജീവിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോ കസിൻസോ വന്നാൽ മാത്രമേ അത് തുറക്കാറുള്ളൂ അവർ വന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാണ് ആതിര മെള്ളി ചെന്ന് കാതോർത്തു നേരത്തെ സ്വരം രാജീവിൻ്റെ എന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലായി തലച്ചോറിൽ അപായ മണി മുഴങ്ങുന്നു കഥയിനെ തട്ടാൻ ഓങ്ങിയെങ്കിലും അവൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഒന്ന് ശ്വാസം വലിച്ചെടുത്ത് അവൾ ഡോറിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ പിടിച്ച് തിരിച്ച് തള്ളി തുറന്നു ബെഡിൽ നിന്നൊരു പിടച്ചിലൂടെ ദേഹത്തൊരു തുണി തുണി പോലുമില്ലാതെ രാജീവ് ചാടി എഴുന്നേറ്റു നഗ്നതമാർക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്ന് പരത്തുന്ന സ്ത്രീ രൂപത്തെ കണ്ടതും ആതിരയുടെ ശ്വാസം നിലച്ചു ഹേമലതയാണ്ടി രാജീവിൻ്റെ സ്വന്തം മാമൻ്റെ ഭാര്യ അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ ഇരുട്ട് കയറി വീഴാതിരിക്കാൻ അവൾ ടേബിളിന് മേലെ ചാരി നിന്നു മാപ്പ് നൽകാൻ ആതിര ഒരുക്കമല്ലായിരുന്നു അവൾ ദേവനങ്ങളുടെ നേരിൽ കണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞു ആ പാവ മനുഷ്യൻ തകർന്നു പോയി വിചാരണകൾക്കൊടുവിൽ ഹേമലത കുറ്റസമ്മതം നടത്തി മറ്റാരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാലുള്ള മാനക്കേട് ഭയന്ന അവൾ ദേവൻ ഹേമലതയെയും കൊണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് അന്ന് രാത്രി തന്നെ യാത്രയായി പോകും മുമ്പ് അയാൾ ആതിരയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നു സെറ്റിൽ തളർന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു അവൾ അയാൾ അരികിൽ ചെന്നിരുന്നു മോൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അവൾ കണ്ണുകൾ തുടച്ചു അങ്കിലതിനൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല മറ്റുള്ളവർ ചെയ്ത ദൗത്തിന് അങ്കിലെന്ത് പഴച്ചു അവളെ കൊല്ലാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല മോളെ ഒഴിവാക്കാന്ന് വിചാരിച്ച മക്കളോട് എന്താ പറയാ അമ്മ വഴിവഴിച്ചതാണെന്ന് പുറത്തറിഞ്ഞ പെൺമക്കൾ എങ്ങനെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ അവരുടെ വീട്ടുകാരുടെയും കൂടെ ജീവിക്കും അത് ഓർത്തിട്ടാ ആതിരൊന്നും മിണ്ടിയില്ല ആ മനുഷ്യന്റെ നിസ്സഹായവസ്ഥ അവൾക്ക് മനസ്സിലാവും തന്നെ പോലെ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരാൾ അവനിവിടെ ഇല്ലേ ഇല്ല എങ്ങോട്ടാ പോയതെന്ന് അറിയില്ല സ്വന്തം മോനെ പോലെ സ്നേഹിച്ചത് അവന് എന്നിട്ടാ ഇങ്ങനൊരു ചതി ചെയ്തത് അയാൾ എഴുന്നേറ്റു പോവ ഇനി തമ്മിൽ കാണാതിരിക്കട്ടെ തലകുനിച്ച് ദേവൻ ഇറങ്ങിപ്പോയി രണ്ടു ദിവസം രാജീവ് വീട്ടിൽ വന്നില്ല മൂന്നാം നാൾ രാത്രി അവൾ ബെഡ്റൂമിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൻ കയറി വന്നു ഫോൺ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അവൻ അവളുടെ നേരെ കാണിച്ചു ഹേമലതയുടെ മുഖത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ കവിളിൽ എന്തോ കൊണ്ട് അടിച്ചു മുറിഞ്ഞ പാട് നിനക്കിപ്പോ സമാധാനം എവിടെ പിന്നെ ഒരു പച്ച തെറിയായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂരിലെ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ അവരെ ഒറ്റക്കാക്കി അങ്കിൾ എങ്ങോട്ടോ പോയി അതിനു മുമ്പ് കൊടുത്ത സമ്മാനം ഇത് മദ്യത്തിൻ്റെ ഗന്ധം റൂമിൽ നിറഞ്ഞു നന്നായി പോയി മോനെ പോലെ കാണേണ്ട ഒരുത്തൻ്റെ കൂടെ കിടന്നവളെ ജീവനോടോ ബാക്കി വെച്ചല്ലോ അങ്കിളിനോട് നന്ദി പറ അവൾ വിട്ടില്ല എന്നെ ചതിച്ചിട്ട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന ഒരു ഉളുപ്പില്ല നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കഴിയുന്നു പേര് കേട്ട ഡോക്ടർ വലിയ കുടുംബം നീ വലിയ പുണ്യാർത്തിയാമേല്ലേ നിന്റെ കുടുംബ വൈമയ്ക്ക് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം തന്തയില്ലാത്ത നിന്നെയും നിന്റെ ചേച്ചിയെയും നല്ല രീതിയിൽ കെട്ടിച്ചേക്കാൻ വെറൊരു സ്കൂൾ ടീച്ചറായി നിന്റെ തള്ളൊക്കെ എവിടുന്നാടി ഇത്രയും കാശ് അത് പോട്ടെ പോസ്റ്റ്മാനയാളുടെ മോനും മാറി മാറി വെച്ചോണ്ടിരുന്ന റെഡി നിന്നെ ആതിര ചാടി എണീറ്റ് അവന്റെ ഷർട്ടിന് കുത്തിപ്പിടിച്ചു നീ എന്താണോ പട്ടി പറഞ്ഞേ അവൾ അലറി അവൻ പിന്നോട്ട് ആഞ്ഞ് കൈവീശി അവളുടെ കരണത്തടിച്ച് അവൾ വേച്ചു പോയി അവൻ ഫോണിൽ വീഡിയോ കോൾ ഓൺ ചെയ്ത് അവളുടെ മുഖത്തിന് അടുപ്പിച്ചു കണ്ണുകളിൽ വല്ലാത്തൊരു പകയുമായി ഹേമലതയുടെ രൂപം അതിൽ തെളിഞ്ഞു അവൻ ഫോൺ മേശമേൽ ചാരി വെച്ചു കാഴ്ചകൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച ശേഷം ആതിരയുടെ മുടി കുത്തിപ്പിടിച്ച് ഫോണിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ തലങ്ങും വിലങ്ങും അടിയായിരുന്നു കൈ കുഴഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പിടിവിട്ടു അവൾ നിലത്തേക്ക് വീണു കിതപ്പ് മാറ്റിയ ശേഷം അവൻ ഫോണ് കയ്യിലെടുത്തു കണ്ടോ ഹേമലത സന്തോഷത്തോടെ തലയാട്ടി രാജീവ് ബാക്ക് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത ശേഷം കാലുകൊണ്ട് ആതിരയെ മലർത്തിയിട്ടു എന്നിട്ട് അടിവയറിൽ ആഞ്ഞ് ചവിട്ടി അവൾക്ക് ശ്വാസം വിലങ്ങി തുറന്ന വായ അടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവൻ അവളുടെ അടുത്ത് മുട്ടൂത്തിയിരുന്നു കവിളിൽ കുത്തിപ്പിടിച്ചു പണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ എന്നെ എതിർത്ത് സംസാരിക്കരുതെന്ന് നിന്നെ കെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തുടങ്ങിയ ബന്ധാ ആന്റിയുമായിട്ട് അത് മാത്രമല്ല ആന്റിയുടെ കുടുംബത്തിലെ പല പെൺപിള്ളേരോടൊപ്പവും ഞാൻ കിടന്നിട്ടുണ്ട് ആന്റിയുടെ അറിവോടും സഹായത്തോടും കൂടി തന്നെ ഇത്രയും കാലം നല്ല രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന നീ ഒരുത്തി എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു ഒന്ന് കണ്ണടച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്കിവിടെ മഹാറാണിയെ പോലെ കഴിയായിരുന്നല്ലോ ഇനി ഇതൊക്കെ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞ ആദ്യം നിന്റെ അമ്മയെ കൊല്ലും അതിനുശേഷം ചേച്ചിയെ പിന്നെ നീ അതിനുള്ള കഴിവൊക്കെ രാജീവ് ശേഖരമുണ്ട് നാവടക്കി കഴിഞ്ഞോണം കേട്ടലൊടി അവൻ എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോയി ആദ്യത്തെ തരിപ്പ് മാറിയപ്പോൾ അതികഠിനമായ വേദന ആതിര പുളയാൻ തുടങ
ആയകാലത്ത് അതിന് മെനക്കെട്ടില്ല പിന്നെ തെക്കോട്ട് എടുക്കാറായപ്പോ അതുപോട്ടെ മുറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന ആക്രി സാധനങ്ങൾ എപ്പോ കൊണ്ടുപോകും ആകെ ഇച്ചിരി സ്ഥലയുള്ളൂ നിനക്ക് ഗോഡൗൺ ആക്കാനാണ് വേറെ ഇടം നോക്ക് മുറ്റത്തൊരു പഴയ ജീപ്പും ഒരു അംബാസിഡർക്കാരും കിടപ്പുണ്ട് ജീപ്പൊന്നും എനിക്കെടുത്ത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചോളാം കാറ് നോക്കാൻ നാളെ ഒരു പാർട്ടി വരും അവന്റെ ഫോൺ അടിച്ചു ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഷെബീറാണ് അവിടുന്ന് ഒരു ട്രാവൽ പോകാൻ കണ്ണൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുണ്ട് അത് പറയാനാവും ഷെബീറെ മറ്റേ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെടാം രണ്ടു ദിവസം കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട് ഹരി നീ ഇപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അവന്റെ സ്വരത്തിൽ പതിവില്ലാത്ത ഗൗരവം എന്താടാ അത് ആതിര എന്തു പറ്റിയടാ ഹരിയുടെ നെഞ്ചി വിടഞ്ഞു അവൾക്കൊരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റി പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നീ ഒന്നിങ്ങ് വാ ഷെബീർ അവൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലടാ നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഞാൻ ആ ട്രാവൽസിൽ നിസാമിനെ വിളിച്ച് ബസ്സിൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവനെ നിനക്ക് അയച്ചു തരും സന്ധിക്ക് ഏഴ് മണിക്കാണ് ബസ് എടാ അവളുടെ അമ്മ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമോ ഞാൻ അവിടേക്ക് പോയി നോട്ടെ ഹരി നീ വിചാരിക്കുന്നതല്ല ഇവിടെ നടന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഒന്നിനും മെനക്കണ്ട ആദ്യം നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്നിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കാം ഷെബീർ ഫോൺ വെച്ചു ഹരി അകത്തേക്ക് ഓടി കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഡ്രസ്സും കാശ് കൊടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങി മോഹനൻ അവന്റെ ഭാവമാറ്റം കണ്ട് കാര്യമറിയാതെ പകച്ചു അച്ഛാ ഞാൻ ചെന്നൈ വരെ പോയിട്ട് വരാം ഏ എന്താടാ അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം ഞാൻ വിളിച്ചോളാം അവൻ ജീപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഒരു മുരൽച്ചയോടെ ജീപ്പ് റോഡിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറി ടൗണിൽ രാജധാനി തീയറ്ററിന് പിന്നിലുള്ള ഗ്രൗണ്ടിൽ ജീപ്പ് പാർക്ക് ചെയ്ത് അവൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ അടുത്തെത്തി സമയം ആറര കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ സ്റ്റാലിന് വഴിയിൽ മഹാറാണി എ സി സ്ലീപ്പർ ബസ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അവൻ അതിനടുത്തേക്ക് നടന്നു അടിച്ചൊരു പരുവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടിയെ ഷെബീർ വ്യസനത്തോടെ പറഞ്ഞു വത്സരവാക്കം ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഹരിയും ഷെബീറും ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർ ജോർജിന്റെ കാറ് വിൽക്കാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് നോക്കാൻ വന്നാ ഞാൻ അപ്പോഴാ ഫീനിക്സ് ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിലെ വണ്ടിയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചിരുന്ന ഒരു പെണ്ണായത് കൊണ്ടുള്ള കൗതുകത്തിന് അടുത്തേക്ക് പോയപ്പോഴാണ് അത് ആദ്രയാണ് മനസ്സിലായത് ബോധമല്ലായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടി ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ ടീച്ചറാണ് ആദ്രയുടെ വീട്ടിൽ പോയി കോളിംഗ് ബില്ല് അടിച്ചു കുറേ നേരം അടിച്ചപ്പോൾ അവൾ വാതിൽ തുറന്നു അവിടെ തന്നെ തളർന്നു കിടത്തേ ആ പെണ്ണെടുത്ത് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഹരി വിശ്വസിക്കാനാവാതെ ഷെബീറിനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ജോർജ് ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രൂരായിട്ട് മർദ്ദിച്ചിട്ടുണ്ട് അടിവരനുള്ള ചവിട്ടി ഇച്ചിരി പ്രശ്നം ഇന്റേണൽ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇടത്തേച്ച് ഇവിടെ കേളിയും പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു പക്ഷെ ഇന്ന് രാവിലെ രാഘവേന്ദ്ര ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റി ഇതൊരു ഇതൊരു സർക്കാർ ആശുപത്രിയല്ലേ സൗകര്യങ്ങൾ കുറവാ ഹാരി അവിടെ തളർന്നിരുന്നു ഷെബീർ എനിക്ക് എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാണണം ഇപ്പൊ പറ്റില്ലടാ പോലീസ് കേസുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ അവസ്ഥയിൽ ആരെയും അകത്തേറ്റി കാണിക്കില്ല ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് ഒന്ന് നോർമലായി അവിടെ മൊഴിയൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം ആരെയും കാണിക്കും ഷിവ അവന്റെ കൂട്ടുകാർ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് നീ സമാധാനപ്പെടു കുറച്ചു നേരം ഹരി മിണ്ടാതിരുന്നു അതിനുശേഷം കനത്ത സ്വരത്തിൽ ചോദിച്ചു ആരാ എന്റെ സേതിനോട് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് സംശയം അവളുടെ ഭർത്താവിന് തന്നെയാണ് ഭാര്യക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു അത്യാഹിതം സംഭവിച്ചിട്ടും ആ ഹോസ്പിറ്റലിന് പുറത്ത് കാറിലാരോട് ഫോണിലൂടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ശിവ പറഞ്ഞു ഹരിയുടെ കണ്ണുകൾ ചുവന്നു അവൻ എഴുന്നേറ്റു നിൽക്ക് നീ എങ്ങോട്ടാ എനിക്ക് അവനെ ഒന്ന് കാണണം എടാ മണ്ടത്തിനും പറയില്ലേ ഒന്നാമത് നമുക്ക് പ്രൂഫൊന്നുമില്ല ഇനി അത് മാത്രമല്ല പോലീസ് കേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇടവിട്ടാ അത് വേറെ വഴിക്ക് പോകും രാജീവിന് അത്യാവശ്യം പിടിപാടൊക്കെ ഉണ്ട് നീ ഒന്ന് അടങ്ങി സമയമുണ്ടല്ലോ ആദ്യം അവളൊന്ന് സുഖപ്പെട്ട ഹരി മുഷ്ടി വിട്ട് ഭിത്തിയിൽ ആഞ്ഞിടിച്ചു അഞ്ചു ദിവസം കൂടി അവൻ ചെന്നൈയിൽ തങ്ങി ആദ്രിക്ക് ബോധം തെളിഞ്ഞു ഉടൻ പോലീസ് മൊഴിയെടുത്തു അവൾ രാജീവാണിത് ചെയ്തതെന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആർ നയൻ സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസുകാർ അത് ഒളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു രാജീവിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഇൻസ്പെക്ടർ ഹരി നീ നാട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോ അച്ഛനോട് തനുസല്ലേ ഉള്ളൂ മൂപ്പർക്ക് സുഖമില്ലാത്തല്ലേ ഷെബീർ പറഞ്ഞു രാഘവേന്ദ്ര ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഗേറ്റിനരികിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അവർ അവൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാടാ നീ അവളുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പൊ പോകണ്ട അത് ആ കുട്ടി കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിക്കും അത് മാത്രമല്ല ഇതിനൊരു പണി കൊടുക്കണം അവൾക്ക് അത് കഴിയും അതിനുള്ള വഴിയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നീ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മാത്രം മതി മൂന്ന് 
ഞാൻ ഷെബിയ ഹരിയുടെ കൂട്ടുകാരൻ അവൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് അഡ്വക്കേറ്റ് സിനിമയും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത് ഏകദേശം ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷെ അത് പോരാ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും വേണം അങ്ങനെ വെറുതെ വിടരുത് ലോക്കൽ സ്റ്റേഷൻ ഇതുവരെ കേസ് കൂടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് നല്ലോണം കാശ് ചെലവാക്കുന്നുണ്ട് ഹരി ഹരി ഇവിടെ ഉണ്ടോ അവൾ ആകാംക്ഷയോട് ചോദിച്ചു ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ ഞാൻ തിരിച്ചു പോയി അച്ഛന് അസുഖങ്ങൾക്കുള്ളല്ലേ അവൾ മിണ്ടിയില്ല ചിന്മയ അവിടെ അരികിലിരുന്ന് കയ്പത്തിൽ മൃദുവായി തലോടി ഡോൺ വെറി അവനെ സുമ്മാ വിടമാട്ടൻ കൂടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ള തോന്നൽ അവൾക്ക് വന്നു എല്ലാം അവൾ ചിന്മയോട് തുറന്ന് പറഞ്ഞു ഷെബീർ അതൊക്കെ മൊബൈൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തു ഒടുവിൽ ചിന്മ എഴുന്നേറ്റ് ഷെബീറിനെ നോക്കി വാ എസ് പി ഓഫീസ് വരേക്കും പോകണം ദൃഢമായ ശബ്ദം നീ കൊഞ്ചം വെളിയെ വെയ്പ്പ് ഉണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു അതിരാ സീ യു സൂൺ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചിന്മയിൽ പുറത്തിറങ്ങി ഷെബീർ ഫോൺ എടുത്ത് കോളിംഗ് ഇട്ട് അവിടെ ചെവിക്കടുത്ത് പിടിച്ചു ഹലോ ഷെബീർ എന്താടാ ആകാംക്ഷയും പരിഭ്രാന്തിയും കളത്ത ശബ്ദം ഹരി അവൾ മെല്ലെ വിളിച്ചു കുറച്ച് നിമിഷം അപ്പുറം നിശബ്ദത അത് പഴയതുപോലെ തന്നെ പ്രണയാർദ്രമായ അവൻ്റെ സ്വരം വേദനിക്കുന്നുണ്ടോടി ഇല്ല നല്ല സുഖം നിനക്ക് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടേണ്ടത് തന്നെയാടി അഹങ്കാരത്തിന് ഒരു കുറവില്ല വേദനയിൽ അവളൊന്ന് ചിരിച്ചു എന്നാലും എന്നെ കാണാൻ നീ പോയില്ലേ എനിക്ക് നിന്നെ ഈ കോലത്തിൽ കാണണ്ടടി ഹരി അമ്മയോടൊന്നും ഇപ്പോൾ പറയണം വെറുതെ വിഷമിക്കും ഇല്ല പക്ഷെ നീ എനിക്കൊരു വാക്കിടണം എന്താണ് അവനെ വെറുതെ വിടരുത് മാനിതയുടെ മുഖം കൂടി വലിച്ചു കയറണം ടോയ്ലറ്റ് പോകാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ട് യൂറിൻ ബാഗ് വെച്ച് ഞാനോ ദൈവമേ ഇമ്മാതിരി ഒരു മണക്കൂസിനെ ആളെ എനിക്കിട്ട് തന്ന് അവരുടെ സംസാരം കേട്ടെന്ന് ഷെബീറിന് ചിരിയടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ദേഷ്യപ്പെടലടാ ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞത് ഇതങ്ങനെ വെറുതെ വിടാൻ മാത്രം വിടിയല്ല ആതിര എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇന്നവരെ എന്നെ തള്ളിയിട്ടില്ല ആ എന്നെ അവൻ ചെയ്ത തെറ്റിന് ഈ അവസ്ഥയിലാക്കിയത് രാജീവ് ശേഖറിൻ്റെ പതനം കണ്ട് ഞാൻ പിന്മാറും അതൊരു ശബ്ദമായിരുന്നു അത് ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് അവളുടെ മിഴിനീരൊഴുകുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഷെബീർ ഫോൺ പിൻവലിച്ച് കട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അവിടെ സിനിമ ആരോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുപേരും കാറിൽ കയറി ശിവയുടെ കൂട്ടുകാരിൽ ഒരാൾ ഓടി അടുത്തു വന്നു മച്ച കെയർഫുൾ റേയ് അതിന് സിസ്റ്റർ മാതിരി നാഗ ബാത്ത് പോകും അവൻ ഷെബീറിൻ്റെ തോളിൽ തട്ടി കാർ റോഡിൽ കയറി എസ് പി മാണിക്യവേലിൻ്റെ ഓഫീസ് ലക്ഷ്യമാക്കി കുതിച്ചു നിനക്ക് എഴുന്നേൽക്കാനായില്ലേ സുജാതയുടെ ശബ്ദം കേട്ടാണ് ആദ്യ ഉണർന്നത് ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് മോചിതയായി ഉറങ്ങിയത് വളരെ വൈകിയാണ് കണ്ണുകൾ ആയാസപ്പെട്ട് തുറന്ന് അവൾ മൊബൈൽ എടുത്ത സമയം നോക്കി ഏഴര കീർത്തനയുടെ മിസ് കോൾ കിടപ്പുണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് സിനിമയുടെയും ബഷീറിനെയും സുഹൃത്താണ് അവൾ ഐ ടി കമ്പനിയിൽ ജോലി സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടുന്നവൾ മൂന്ന് മാസത്തെ ആശുപത്രി വാസം കഴിഞ്ഞ് കീർത്തനയുടെ ഫ്ലാറ്റിലായിരുന്നു താമസം ഒരു കൂടപ്പിറപ്പിൻ്റെ സ്നേഹം തന്ന് പരിചരിക്കുകയും പോരാടാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം പകർന്നു തരികയും ചെയ്ത് കീർത്തനയായിരുന്നു ആദ്യ കീർത്തനയെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു എടി നീ ഓക്കെ അല്ലേ അവളുടെ ശബ്ദം കേട്ടു അതെ ഇന്നലെ നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതാ ഫോൺ എടുക്കാൻ ഞാൻ അത് സാറില്ല നീ സേഫ് അല്ലെന്ന് ചോദിക്കാൻ വിളിച്ചതാ രാജീവ് വരെ പിടികൊടുത്തില്ലെന്ന് അറിയാലും നീ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം ഏയ് ഇതെൻ്റെ നാടല്ലേ ഇവിടുന്നൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നാലും കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക അവർ നിസ്സാരണയെ കാണരുത് അറിയാം ഞാനും തനിച്ചല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ ഇതാണ് എൻ്റെ ആദ്യം നിൻ്റെ ഈ ധൈര്യം ഉണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ നരയിക്കുന്ന ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രചോദനമാവും കീർത്തനയുടെ ചിരി ഫോണിലൂടെ മുഴങ്ങി അതുകൊണ്ട് ഹരി എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ ജീവിതം ഒരുപാട് ബാക്കിയുണ്ടടി നഷ്ടപ്പെട്ടൊക്കെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ദൈവം അവസരം തന്നാ ശരിയാവില്ലടി അവൻ മാറിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ പഴയ ആദ്രയല്ലല്ലോ എൻ്റെ മനസ്സിലിപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ല ശരി ഞാൻ വെക്കുവാണേ ഓഫീസ് പോകാൻ റെഡിയാവുക പിന്നെ വിളിക്കാം അവൾ ഫോൺ വെച്ചു ആതിര കണ്ണുടച്ച് കിടന്നു എസ് പി മാണിക്യവേലിൻ്റെ ശാസ്ത്രി ഏറ്റു വാങ്ങിയിട്ട് വന്നോടെ പോലീസുകാർക്ക് വേറെ വഴിയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അവർ രാജീവിനെതിരെ കേസെടുത്തു രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പഴുതുകൾ അടഞ്ഞപ്പോൾ രാജീവ് ഒളിവിൽ പോയി പിന്നെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഊർമ്മിളയ്ക്ക് ശേഖറുമാണ് ആദ്യം വന്നത് സത്യമായിട്ട് അവനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയില്ല മോളെ ഊർമ്മിള മൂക്ക് വിഴിഞ്ഞു അവൾ കയ്യും കാണിച്ച് വശീകരിച്ചത് അവന് അല്ലാതെ ഇത്രയും പ്രായമുള്ളൊരു സ്ത്രീ അവൻ ചേ ഒരിക്കലും ഇല്ല ആദ്യം മിണ്ടാതെ കേട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മോളോട് കാണിച്ച ക്രൂര തന്
ഒരു സ്കൂൾ ടീച്ചറിന്റെ മകൾ ആ ചെറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ വന്നതിന് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ആട്ടേണ്ടതാണ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ അമ്മയുടെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപമാനം കൊണ്ട് ഊർമ്മിലുള്ള ശിരസാണ് അവർ എഴുന്നേറ്റ് പിന്നാലെ ശേഖറും മോനോട് നേരിൽ വന്ന് എൻ്റെ കാല് പിടിച്ച് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ പറയും എന്നിട്ട് ആലോചിക്കാം കേസ് പിൻവലിക്കുന്ന കാര്യം രൂക്ഷമായി അവൾ നോക്കി ഊർമ്മിള പുറത്തേക്ക് നടന്നു പിന്നെ വന്ന അഡ്വക്കേറ്റാണ് അയാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൂടെ ചിന്മയും ഉണ്ടായിരുന്നു ആതിര ഈ കേസും കൂട്ടൊക്കെ വേണോ നമുക്കൊരു ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തി കൂടെ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ അയ്യങ്കാർ സൗമ്യമായി ചോദിച്ചു അവൾ കസേരയിൽ ചാഞ്ഞിരുന്ന കൈകൾ നെഞ്ചിൽ കെട്ടി സാറ് പറ എന്തൊക്കെയാ ഓഫർ കേസുകൾ പിൻവലിച്ച മാന്യമായി ഡിവോഴ്സിന് രാജീവ് റെഡിയാണ് പിന്നെ നഷ്ടപരിഹാരമായിട്ട് നല്ലൊരു തുകയും തരും ഇടത് ചെവിയിൽ ഘടിപ്പിച്ച ഹിയറിംഗ് ഏടവൾ ഊരിയെടുത്തു ഈ ചെവി പഴയതുപോലെ ആക്കി തരണം ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ അനുഭവിച്ച വേദനയൊക്കെ തിരിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ക്യാഷ് എന്നോട് കാണിച്ചതിനൊക്കെയുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം തരാൻ രാജീവ് ശേഖറിന്റെ മുഴുവൻ സമ്പാദ്യവും മതിയാവില്ല അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം വരും മാന്യമായ നഷ്ടപരിഹാരം കോടതി മേടിച്ചു തന്നോളൂ അയ്യങ്കാർ കണ്ണട ഒന്ന് തുടച്ച് വീണ്ടും വെച്ചു അതിര ബി പ്രാക്ടിക്കൽ ഇത് ഇന്ത്യയാണ് കേസൊക്കെ വിധിയാകുമ്പോഴേക്ക് ഒരുപാട് കാലം കഴിയും വെറുതെ ജീവിതം കോടതി വരാന്തിൽ കയറിറങ്ങി തീർക്കണോ സാരമില്ല ഞാൻ കാത്തിരുന്നോളാം അവൾ ഉറച്ച സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്തോ സംസാരിക്കാനോ ഞാൻ അയ്യങ്കാരെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിന്മയി ഇടപെട്ടു സർ പ്ലീസ് നീ പോകണം അയാൾ എഴുന്നേറ്റ് നടന്നു പിന്നെ ഭീഷണികൾ ആദ്യം ചിന്മയ്ക്ക് അവൾ ഭയക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ കീർത്തനയ്ക്ക് നേരെ ആതിരി ഇറക്കി വിട്ടില്ലെങ്കിൽ റേപ്പ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പല നമ്പറിൽ നിന്നും വിളികൾ വന്നു ചിലത് ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ള കോളായിരുന്നു ഷെബീറിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായത്തോടെ അതിന്റെ ഉറവിടങ്ങളിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കണ്ടെത്തി അവിടുത്തെ നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള ശിക്ഷ കിട്ടിയപ്പോൾ കുറച്ചു കുറഞ്ഞു പിന്നെ അടുത്ത് ഹരിയ ലക്ഷ്യം വെച്ചായിരുന്നു കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരും വഴി വണ്ടി തടഞ്ഞിറത്തി ആക്രമിച്ചു പിന്നാലെ വന്ന ലോറി ഡ്രൈമർ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ജീവൻ തിരിച്ചിട്ടു ഹരി ആശുപത്രി കിടക്കുന്ന അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആതിരെ കേസ് പിൻവലിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ചിന്തിച്ചു താൻ കാരണം മറ്റുള്ളവർ നന്നായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ അതാണ് നല്ലതെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി വിവരമറിഞ്ഞ ഹരിയ അവളെ ഫോൺ വിളിച്ചു നീ എന്തൊക്കെ തീരുമാനിച്ചെന്ന് ഷെബീർ പറഞ്ഞു സത്യമാണോ തോറ്റു കൊടുക്കാം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എടി കോപ്പ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പാതി വഴി നിർത്താനല്ല എന്റെ കാര്യം വിട് നിനക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറാ പക്ഷെ ഷെബീർ ഷിവ അവന്റെ കൂട്ടുകാർ ചിന്മയി കീർത്തന ഇവരൊക്കെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഉറക്കൊഴിക്കുന്ന ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാ അത് കണ്ടിൽ നിന്നടിച്ച് പിന്മാറിയാ ദൈവം പോലും പൊറുക്കില്ല അവൾ നിശബ്ദയായി അതും ഇനി നമ്മൾ പിന്നോട്ടില്ല ഒരു ദിവസമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അവനെ ജയിലിലേക്ക് എടുത്തു പിന്നെ എന്റെ കണക്കുകൾ അത് ഞാൻ തീർത്തോളാം അതിന് അവസരം വരും ഹരി നിനക്കിപ്പോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല കാലിനായിരുന്നു വെട്ടിട്ടിയത് കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ മാറിക്കൊള്ളൂ പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിലൊരു മുറിവുണ്ട് അതങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണങ്ങില്ല ആ സ്വരം അവൾക്ക് അപരിചിതമായിരുന്നു സ്നേഹസമ്പന്നനായ നിഷ്കളങ്കനായ നാട്ടിൻ പുറത്തുകാരൻ ഹരികൃഷ്ണൻ നല്ലത് പ്രതികാരദാഹിയായ മറ്റൊരാൾ പിന്നെയും എട്ട് മാസങ്ങൾ കടന്നുപോയി രാജീവിനെ പിടിയിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് കേസുകൾ നീണ്ടുപോയി ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ അവൾ തീരുമാനിച്ചു അടുത്ത എവിടെയെങ്കിലും ജോലി കണ്ടുപിടിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് വിവാഹമോചനം കിട്ടിയെന്നൊരു കള്ളം പ്രചരിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു വന്ന് സത്യാവസ്ഥയ്ക്ക് അറിയുന്ന മോഹന് ഹരിക്ക് മാത്രം ചായ കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആതിരെ ഹരിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി മോഹൻ വരാന്തയിൽ നിന്ന് പേപ്പർ വായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ ഇങ്ങോട്ടുള്ള വഴി മറന്നുപോയെന്ന് മോഹനൻ പരിഭവം പറഞ്ഞു അവൾ ചിരിച്ചു വാ ഞാൻ ചായ തരാം വേണ്ട ഇപ്പൊ കുടിച്ചതേ ഉള്ളൂ അത് സാരമില്ല എന്നാ ഞാനിടാം അവൾ അടുക്കളയിലേക്ക് നടന്നു മോഹനൻ പിന്നാലെ ചെന്ന് അവിടെയുള്ള സ്റ്റൂളിൽ ഇരുന്നു ശ്വാസം മുട്ടൽ നല്ലോണം ഉണ്ടെന്ന് ഹരി പറഞ്ഞു ആ ഏകദേശം സമയമായെന്ന് തോന്നുന്നു വേണ്ടാത്ത വർത്താനം പറയില്ലേ അവൾ ശാസിച്ചു ആതിരെ നീട്ടിയ ചായ ഊതി കുടിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ അവളെ തന്നെ നോക്കി ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തു പറയാ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ആത്മസുഹൃത്തിന്റെ മകനെ ഒഴിവാക്കി വന്നുള്ള ദേഷ്യം നിനക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുറന്നു പറഞ്ഞുകൂടെ അവർക്ക് ഇപ്പോഴും നടന്ന് മുഴുവനായിട്ട് അറിയില്ല ചോദിക്കണം മോഹനേട്ടാ മോളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് തുറന്നു ചോദിക്കണം അമ്മക്ക് ആ കടമയുണ്ട് ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഓരോ വർഷം എത്ര പെൺകുട്ടികൾ ഭർത്താവിന്റെയും അയാളുടെ വീട്ടുകാരുടെയും പീഡനം സഹിക്കാനാവാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവര
ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അടുക്കി വെക്കുമ്പോൾ സുജാതയുടെ കൂടെ ഊർമ്മിളയിൽ അവിടെ മുറിയിലേ കയറി വന്നു അവരെ കണ്ടപ്പോൾ ആതിരിയുടെ മുഖമിരുണ്ടു സുജേ ഞാൻ ഇവളോടൊന്ന് തനി സംസാരിച്ചോട്ടെ സുജാത പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിങ്ങളെന്തിനാ ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പരുഷമായി അവൾ ചോദിച്ചു നീ നിയമവരായിട്ട് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മകൻ്റെ ഭാര്യയല്ലേ ആ അവകാശത്തിൽ വന്ന ഒന്നുകൂടെ അപേക്ഷിക്കാൻ കേസ് കോടതിയിലെത്തിയല്ലോ ഇനി അവർ നോക്കട്ടെ മോളെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് വെറുതെ രണ്ടുപേരുടെയും ജീവിതം അല്ലേ നശിക്കുന്നത് നശിക്കട്ടെ നാലു വർഷത്തോളം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ജീവിതം അതിന് ഉത്തരവാദിയായാലും ഇനിയും നശിക്കട്ടെ മോളെ അവന് കുറ്റബോധമുണ്ട് ഇനി ഒരിക്കലും മോളുടെ മുന്നിൽ വരില്ല കാനഡയിൽ അവൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചത് ആഹാ ആതിരെ കൈകൂട്ടി ചിരിച്ചു മോന് കാനഡയിൽ പോകണം കേസ് ഉണ്ടായ ആ പ്ലാൻ നടക്കില്ല അതിനുവേണ്ടി യാചിക്കാൻ അമ്മയെ പറഞ്ഞു വെച്ചു ഹാ അഭിനയം കൊള്ളാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഏൽക്കത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് പോകാം ഇനി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പടി ചവിട്ടരുത് അവർ പുറത്തിറങ്ങി അമ്മയോട് എന്തൊക്കെയോ കരഞ്ഞു പറയുന്നവർ കേട്ടു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സുജാത അകത്തേക്ക് വന്നു അമ്മയുടെ കൂട്ടുകാരി പോയോ നിനക്ക് എന്താ കേസ് പിൻവലിച്ചു കൊടുത്താ അവരോടൊക്കെ മത്സരിച്ചിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങളുണ്ട് അമ്മയെ അവസാനം വരെ ഞാൻ തോറ്റ് പിന്മാറാതിരുന്ന കല്യാണ കച്ചവടത്തിൽ ജീവിതം തുടങ്ങിയ പെൺകുട്ടികളിൽ ആർക്കെങ്കിലും അതൊരു ഊർജ്ജമാകും സുജാത എന്തോ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവൾ ഇടക്ക് കയറി എൻ്റെ നാശത്തിന് കാരണം അമ്മ മാത്രമാ ഈ വിവാഹം നടന്നില്ലെങ്കിൽ മരിക്കൊന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നിട്ടിപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതം തുടങ്ങി ഇനി ഉപദേശിക്കാൻ അമ്മക്കൊരു യോഗ്യതയില്ല ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറയാനും പറ്റില്ല ഇതെൻ്റെ അച്ഛൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വീടാ നീ എന്താടി ഇങ്ങനെ സുജാതക്ക് സങ്കടം വന്നു കാരണം അറിയണോ എന്നാ കേട്ടോ അവളെല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞു നേരിട്ട ചതി പീഡനങ്ങൾ എല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സുജാത വിങ്ങിപ്പൊട്ടി നിനക്ക് എന്നോടെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു എങ്ങനെ പറയും സ്കൂളിലെ കുട്ടികളോട് പെരുമാറും പോലെയാ അമ്മ വീട്ടിലും ഇന്ന് അവർ സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതുപോട്ടെ എനിക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ച് മോളെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ എത്ര കൊതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയോ അമ്മക്ക് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളോട് എല്ലാം തുറന്നു പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഇന്നും അമ്മയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പരിചയമില്ലാത്ത ആരോട് സംസാരിക്കും പോലെയാണ് കണ്ണ് തുടച്ചുകൊണ്ട് ആതിരെ മുറിവിട്ടിറങ്ങി അവൾ പോയിട്ടും സുജാത ശീല പോലെ ഇരുന്നു ഏറെ നേരം അവളെന്ത് പറഞ്ഞു രാജീവ് ഫോണിലൂടെ ഉറുമ്പിലൂടെ ചോദിച്ചു സമ്മതിക്കുന്നില്ലട ഇനി എന്താ ചെയ്യുക അമ്മ ഫോൺ വെച്ചോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം കേസ് വിളിക്കുമ്പോൾ അവൾ ഹാജരാവരുത് അങ്ങനെ സമ്മതിച്ചാൽ ഇത് കെട്ടിച്ചമ്മച്ചാണെന്ന് വക്കീൽ തെളിയിച്ചോളൂ അതിന് വഴിയുണ്ട് മോനെ നീ വേണ്ടാത്തൊന്ന് ചെയ്തേക്കല്ലേ കൂടുതൽ പ്രശ്നമാവും അവർ പറഞ്ഞതിന് മുമ്പ് രാജീവ് കട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് വേറെ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചു സാറ് പറഞ്ഞു അപ്പുറത്ത് ശബ്ദം കേട്ടു റസാക്കേ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് നടന്നില്ല ഇനി നിന്റെ കൂട സാറ് പേടിക്കാതിരി ഇതൊക്കെ നിസ്സാര കാര്യമല്ലേ പിന്നെ കാശ് കുറച്ച് പൊടിയും അത് സാറല്ല എന്നാ ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെന്നൈക്ക് വരാം ഫോൺ പോക്കറ്റിലിട്ട ശേഷം റസാക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് അയാളെ നോക്കി നാഗൊമ്പ നാളെ തന്നെ ആ ചടങ്ങണ കഴിഞ്ഞോട്ടെ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ആർക്കും ഒരു സംശയം തോന്നരുത് പിന്നീടുള്ള പുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടിയിരിക്കുക പറ്റിയ വെട്ടിയ മുടിയുള്ള മെലിഞ്ഞൊരു നാൽപ്പത് കാരണമായിരുന്നത് മൃതദേഹത്തിൻ്റെ പോലെ മരവിച്ച മുഖം അയാളും തലയാട്ടിക്കൊണ്ട് പോക്കറ്റിൽ നിന്നൊരു വീഡിയോ എടുത്ത് കത്തിച്ചു എന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞിടന്നു രാത്രി പത്തു മണി കഴിഞ്ഞു പുറത്തു മഴ ആർത്തലച്ച് പെയ്യുന്നു സുജാതയും മാതിരി രണ്ടു മുറികളായി കിടക്കുകയാണ് കട്ടിൽ കിടന്ന് അവൾ ഹരിയെ വിളിച്ചു നീ എവിടെയാ ഹരി എടിയൊന്ന് പയ്യോളി വരെ പോയതാ കുറച്ച് കാശ് കിട്ടാനുണ്ടായി നാളെ രാവിലെ എത്തും അവിടെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോന്നോ നല്ല മഴ വൈകിട്ട് തുടങ്ങിയതാ ഇതുവരെ തോന്നില്ല നീ വല്ലതും കഴിച്ചോ ആ കഴിച്ചു നീയോ ഇപ്പൊ കഴിച്ചിറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ആ പിന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച ചെന്നൈക്ക് പോകേണ്ടി വരും ചിന്മയെ വിളിച്ചിരുന്നു ഇനി കേസൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുങ്ങട്ടെ എന്നിട്ട് ജോലി അന്വേഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇടക്കിടയിൽ ലീവ് എടുക്കേണ്ടി വരും അതു എന്താണ് ഏയ് എന്തോ പറയാൻ വന്ന മറന്നുപോയി ഓർത്തു വെക്ക് നാളെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത് അവൾ മേശമിൽ വെച്ച് കണ്ണടച്ചപ്പോൾ ഹരിയുടെ മുഖം മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു യുവരാജ് സിംഗ് പഴയ ഓർമ്മയിൽ അവൾ പുഞ്ചിരിച്ചു സമയം രാത്രി രണ്ടു മണി ഒന്ന് വിശ്രമിച്ച ശേഷം മഴ വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിച്ചു
തുടരും ഈ കഥയുടെ അവസാന ഭാഗം നാളെ ഇതേ സമയം